Olá, meus queridos. Oi, pessoal. Hoje é gigante aqui, né? um monte de convidado. Hoje é um grande, grande elenco. elenco, grande elenco. <risos> pois é, estamos com convidados especiais aqui hoje. A Clarissa, da Boreal Trip, Oi. que eu acho que vocês já conhecem, de vídeos anteriores. E também com dois estudantes Oi. que vieram conhecer Vancouver, estudar aqui, a Carol e o João Pedro. Qual que vai ser o tema hoje? Hoje a gente vai falar sobre Summer Camp. Summer Camp é, uma, é um intercâmbio para adolescentes de 12 a 18 anos. Na parte da manhã eles vão ter aulas de inglês e na parte da tarde tem várias atividades. Eu acho que quem pode falar um pouquinho melhor das atividades é a Carol e o João, né? Que já fizeram, passaram por essa experiência e eu acho que eles podem contar um pouquinho de como foram as aulas e inclusive as atividades, né? As aulas começam às 8h45, né Carol? E nós sempre... é bom chegar no horário, né, João? É, é bom chegar no horário. <risos> Ninguém chega no horário, né? Ninguém chega. Não, beleza. Ah, aí nós, nós temos dois breaks para comer, descansar. E às 1h50 nós terminamos. E é sempre às duas horas nós damos partida à nossa atividade do dia. Tem dia que a gente vai fazer caminhada, tem dia que a gente aluga bicicleta, vamos pro Sunday Park. Teve dia que a gente foi... Por uma sorveteria com 200 sabores diferentes. Ai, muito legal. Essa eu não fui ainda. Bom, é, é muito, muito legal. É bem legal. Foram no bowling. No bowling. E não foi, eu fui. É que eu já tinha ido, é que eu já tô aqui há mais tempo que ela. Então, daí eu não queria repetir é, as atividades. Mentira! <risos> Na verdade, é, acaba sendo férias, né? Exato. Porque, assim, quando a gente pensa em, ah, vou, pô, essas são as minhas férias de julho, eu vou ter que ir, né, ir pra lá pra estudar, não é? Só isso, na verdade, é um combinado né, de, de estudo com passeio e férias. É uma viagem super legal. Né? Sim. É, é isso que vocês acham que funciona, é um negócio legal. Funciona. Estudar de manhã é. e, e passear à tarde. E passear à tarde. E pra, até os que vão ficar mais de um mês aqui, não só férias, porque já terminou estudos, ou senão. Ah, não, vou pra lá pra aprender mesmo o inglês, uhum. e não férias de julho. Porque a Carol veio pra férias de julho é. e eu vim pra aprender o inglês. Só que aí ela, aquela Clarice me apresentou. Ah, você quer fazer o Summer Camp? Aí eu fiquei assim, ah, será que eu faço? Eu posso fazer as atividades por mim mesmo. Uhum. Mas eu falei assim, não, eu vou fazer. E vale muito a pena. Não vale a pena você fazer a parte. Fazer a parte. Uhum. Porque uhum. assim, ó, primeiro, quando você não já é tem... Não é muito caro. É, é, é Vancouver é caro. <risos> não, não é cidade mais caro do Canadá, praticamente. É. é, e tem muita gente, vem muito aluno, então a gente conhece muita gente, a gente fez amizade com muito russo, mexicano. Isso é a melhor parte. Isso é a melhor parte, agora a gente é amigo pelo mundo inteiro, Isso entendeu? É muito legal. Chegaram 28 russos na nossa escola. 28 russos, e tudo mais me dá. E todo mundo foi pro castigo. O <risos> que, 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 que é isso, foi pro castigo? Porque assim, você não fala inglês na escola, é isso. Ah, você... A gente deu meio que um... Uma advertência. Uma advertência. Ah, e os russos, eles inglês. só falavam russo, porque são 28 russos. Você não, não vai falar inglês com 28 russos no meio da escola. E eles foram para uma sala, a sala da coordenadora, uma reunião, e todo mundo tiveram que escrever 300 palavras, porque eles não falam inglês, e porque eles não falam inglês, eles falam russo. Tipo o Bart, né, no começo do ciclo. É, 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 é. Mas isso é interessante, porque assim, claro, cada escola vai ter um uma forma de fazer, né? Mas que não pode falar a língua de origem da escola, não pode. Não pode. Tem que ser. Não. É que acho que é Todas as escolas é. são assim aqui. Se falar, vai ter alguma advertência, vai ter... Tem escola Ou que vai... é expulsa, né? Se você falar três vezes é, é. a sua língua, você é expulsa, você não pode mais voltar pra escola. Violência! Você pode é, violência. <risos> a escola é sério. Aí radical. todo mundo, quando vem, vem com a intenção assim, não, vou chegar lá e não vou conhecer ninguém por exemplo, de brasileiro. Não quero fazer amizade com brasileiro. Mas... Quando chega, é o primeiro pessoal, o pessoal do teu país que vai te receber, é. entendeu? São os mais simpáticos, é porque né? sabem por que tá passando, é. entendeu? É, então. Aí eu cheguei e fiz amizade com os brasileiros, mas eu também fiz amizade com mexicano, filipino, francês, os russos. Então, é bom. E a gente... Aprendeu o russo. Né? Aprendeu o russo. Aprendemos. 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 Não fala por que palavra do russo. Ah, 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 aí que eu sou o que eu Fala só, não fala a tradução, fala só a palavra. Ensina aí. Mas privet não é uma palavra ruim. Não, privet é ruim. É hi. Qual que é? Privet. Privet. Yeah, Kaki Dila, how are you? Agora, magicamente, a Lorena se materializou aqui no, no lugar. É, deixa eu voltar. Ela sumindo, volta, né? É, ela é, uma, é uma nenê mágica. Pensa que ela é o nenê da Samanta, ela é feiticeira. Desaparece. Não vão Acaba. saber é, Ninguém vai saber é, que né? elas não sabem, né? Olha, olha, olha. Olha, 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 ol
Já mostrou a idade. Né? <risos> mas é okay. Bom, mas estávamos falando uma coisa muito interessante, palavrões em russo. Vamos, Essa vamos. Sim, Fala aí. Ah, ele só. Suca, suca não é bom, tá, gente? Se eles falar, <risos> né, via mal, porque assim, não, não, não é hoje. Né? É que na verdade, tipo, é, no melhor não todos. Não, 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 não. Pessoal, pesquisa aí. Não, mas tem alta. Eu só sei duas. Você sabe mais? Eu sei. Trivia, que é raio. É raio, né? Olá. Bonitinho, bonitinho. É cac de lá, que é tudo bom. Ah, ah, que, que bonitinha. Ela, ela já, ele já sabe palavrinha. Ah, ela já sabe palavrinha. E. Ba... Nossa, essa é a palavra, não. Essa é a palavra. Essa daí não. Mas é engraçada, né? Porque às vezes é, foi um mês, um mês uhum. de curso. Mas eu acredito que tenha sido tão intenso para vocês. É tanta experiência, uma coisa diferente, todos os dias vendo coisa nova, Sim. um país novo, uhum. né? o ambiente, pessoas de, de diferentes partes do mundo. Não, é o que a gente é muito acumula né? de, de experiência, né? a bagagem, não é só, ah, mas um mês, será que vale a pena, não sei o quê? Mas eu acho que vale. Eu acho que a Carol pode falar melhor, porque a Carol veio realmente para ficar um mês uhum. aqui, né, Carol? Uhum. E aí eu acho que é importante tu poder falar assim como é que foi para ti também na questão do inglês, na questão de esse tempinho curtinho que está terminando agora e que já está indo embora. Uhum. Como é que foi tudo isso, né? Um mês, se você for pensar para gramática, essas coisas para você aprender, é um pouco, é um pouco, pouco demais, uhum. sabe? Mas assim, para mim, acho que para falar inglês, essas coisas desenvolveu muito mais, uhum. sabe? E a gramática também ajudou bastante. A escola eu gostei muito. No começo, você fica meio assustada, porque você acha que você vai chegar igual no Brasil. Eu tô no Brasil, você chega numa escola, todo mundo vem falar com você, e é tipo uma coisa muito diferente. Uhum. Minha mãe não queria que eu tivesse amigo brasileiro. Não conversa com o brasileiro não, não, de jeito nenhum. Tá? João, todo mundo. Ah, não. Todo mundo. Essa raça, né? Aí eu falei assim, eu, como assim? E aí você chega, então você acha, nossa, então, tipo, se a mãe tá falando que não é pra você ter amigo brasileiro, então vai ter um monte de gente estrangeira que vai chegar e vai, vai conversar com você. Só que não, eles são muito na deles. É, Isso que a gente percebeu, é, é, a gente é que fez assim, muito ó. amigo russo, é. muito amigo russo. No começo, eles são muito estranhos. Você vai falar com eles, eles são não em abaixar a cabeça. É assim, mas depois eles, eles ficam muito íntimos. Depois Exato. eles ficam muito íntimos com até as É igual com os alemães, né? os alemães, os mas... franceses, quais mais? É muito diferente. Suíços também, são assim, são, é, são mais fechados, uhum. são mais na deles. Mas depois que mas depois conhece, que cria é confiança, já é igual brasileiro. É até pior. É pior, é pior. <risos> João sabe escrever bem. Olha, é, atenção. Eu não sei. A gente ainda vai tentar extrair. E... Gente, meus a queridos. A gente entendeu meus queridos, alguma meus queridos. coisa. A gente ainda vai tentar extrair alguns segredos aqui ainda. Se o assim, Brasil não, jogasse não, com a Rússia, tem... já teriam não. dois gols. <risos> Olha só, hein? Não, cara. Mentira, tá? O Brasil estaria ganhando. Olha, mas pro bom entendedor aí, né? Meia palavra basta, hein? A Carol, hein, Carol? A Carol é a Carol entrega, meu Deus. Oh, beleza. O que vocês gostavam mais? Das aulas? Ah, não. Ou dos passeios? Ah, essa pergunta é meio tipo assim. Né? Não precisa eu perguntar. Ficava assim, eu ficava de 55 ah, minutos olhando no meu celular. Já tá mas... acabando, João tá acabando, João tá acabando, é. João tá acabando. É, mas assim, depois mas, assim, que é conhece a turma. Do que é ir pra conversar com o pessoal, entendeu? Saber as é. experiências deles, saber como é que é o país dele, a cultura deles. Uhum. Aí tu começa a ver, tipo assim, nossa, vale muito a pena vir, entendeu? Até porque não é uma aula igual do Brasil. É, é diferente. É diferente. Nosso professor é muito engraçado, a gente é, dá muito. É, é, os professores são muito legais. Não, são eles são muito legais. legais. Eles são bem, tipo, sabe? Eles, eles são aqueles professores caretas, assim. Uhum. Nosso professor é novo, ele deve ter uns 27 anos. E a gente perde a vergonha, assim, assim, de falar, entendeu? Porque gente... ele é tão ele bobo, é ele é tão mesmo. bobo, assim, tipo, ele tem que ser engraçado. Então a gente, tipo, não liga pra ele, sabe? Porque a gente dá risada. Então a gente acaba se sentindo, tipo, muito confortável com ele. Eu acho que tá todo mundo na mesma situação também, né? Ah. Todo mundo veio pra aprender, né? Mas até que tem gente que vem pra cá, não, não vou fazer de jeito nenhum amizade com o brasileiro e tal. Não é bom se você não deixar pra um lado. Tipo, eu tenho dois amigos brasileiros ah. na escola. Não, tem mais, mas que eu saio à tarde, por exemplo, é o João e uma outra que chama Laura. Mas assim, a gente se diverte muito quando a gente tá junto. E, sai, e como a gente tá com outros estudantes internacionais, é, a gente fala sai inglês. inglês Vocês vão falar em inglês. Fala. Só que quando a gente que, assim, também precisa como nosso os inglês comentários Não é bons. super fluente ainda, não é muito bom, tá melhorando cada dia mais, porque melhora. Isso é Nossa. verdade. Melhora Mas muito, isso muito mais rápido. Mas isso é uma né? coisa super é. importante. É. Exato, exato. É. Perde a vergonha. Pode ter sua escrita, pode até não ser tipo, perfeita a sua gramática, mas você solta a linha e tipo, perde a vergonha. Né? É. Mas o, o João falou uma coisa super importante, assim, que uh, eu procuro sempre conversar com os alunos que vêm, eu falo para eles, olha, 
Claro, vocês vão acabar fazendo amizade com brasileiros, mas quando for sair, não sai só com brasileiros, é. sai com pessoas de outras nacionalidades, porque isso vai forçar, vocês vão ter que estar sempre falando sem inglês. Sem falar inglês, né? exato. E, e, é, então, e querendo não, sempre vai conhecer alguém de fora que vai sair com um brasileiro. Vai ser sempre tipo uhum. três brasileiros, dois japonês, um uhum. russo, um francês. E vocês estão de prova que eu, inclusive, já falei, ó, oh, meus queridos, vocês vão, pra, vão vir pra cá de intercâmbio, não fica falando com brasileiro e tal. Mas, ó, mudaram um pouco minha mentalidade aqui, tá vendo? É, porque pode ter brasileiro, contanto que não seja só brasileiro. É porque não. é bom, e assim, questão... como a gente não sabe tudo, tipo, o que falar, às vezes o João, ah, como é que fala isso? Às vezes eu pergunto. É isso, isso que ajuda. ajuda, isso é muito, muito bom. E também você não sente, sabe? Porque assim, a gente anda com muito russo. São praticamente 28 russos e 3 brasileiros. <risos> então a gente acaba se sentindo também, às vezes, meio perdido. Porque, obviamente, eles vão falar russo uhum. algumas é. vezes. A gente conversa também. Então é bom, mas a gente, a maioria da parte, tipo, a maioria das vezes a gente tá falando inglês uhum. e. O que é mais legal é você perceber tipo, a diferença do costume das pessoas, sabe? Das nacionalidades. Uhum. É muito engraçado. Depende, né? Depende da cultura. A cultura, é. é. Mas é igual assim, né? Ah, tem amigo canadense. Fala assim, ó, a gente não tem contato com canadense, é. entendeu? Porque se você quer fazer amizade com canadense e viver, tipo, realmente uma... Faz a school. Uma, é, é. Exato, faz a school, é. entendeu? Então faz você já se formou... Universidade. Universidade, exatamente. Ah. Porque se vir pra uma escola... De inglês. Você não vai ter um canadense. Não, uhum. não faz sentido, né, né? Só se daí, tipo, eu já conheço alguns canadenses, só que assim, né? É que só conhecer, passa na rua, conversa, uhum. mas olha aquela coisa de amizade. Mas, é, de tá... <risos> mas é porque, tipo, como eu falei, eu já cheguei aqui há um mês atrás, então já deu tempo de conhecer algumas pessoas, entendeu? Uhum. Mas ficou só em um mês aqui. Não. Só ficar de curso uhum. americano e conhecer canadense, não conhece. Mas, mesmo assim, vale a pena. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Então, pelo que eu tô entendendo, vocês falaram de Summer Camp, desde o começo eu tava pensando que era no campo mesmo. Lá no meio do mar. Ah, esse foi meu desespero. Então, né? então não tem nada a ver, então. Você achou que você ia acampar? É, porque aqui no nosso negócio a gente tem um camping trip. E aí a Cláudia falou, ah, você vai acampar. Eu falei, gente, você vai três fazer dias. marshmallow na fogueira, blá, blá, blá. Eu falei, não, não. Três então, dias. Então, Jason. É, a Clarissa falou pra nós. Três dias que vocês vão ir pra um parque, que uma não floresta, vai ter, não vai duas ter horas e meia longe da cidade. Eu falei, assim, eu tô todo mundo preparado eu falei, eu pra ir no meio do, do mato. mato ah. A gente chegou lá, era um resort de Vocês de falaram isso, né? A gente chegou lá, era um resort de esqui. Os próprios professores lá. Maravilhoso, era super legal. Quem se diverte, todo mundo junto. Então, se vem pra Summer Camp, faz um camping. Vale muito é a pena. Muito legal. Conhece muita gente. Porque a gente ficou mais Dinheiro próximo muito bem aproveitado. Assim. Não foi? Foi, foi. Porque a gente se divertiu lá. Eles ficaram menos envergonhados no Summer Camp. Porque a gente é. começou a jogar um monte de coisa com eles. Passou o dia com cara. eles, entendeu? Passava Sim. o dia inteiro com eles. Aí depois grudaram. Pior que chiclete. Era assim, então. É no Menin Park. Menin Park. O Summer Camp é no começo do... Não, não. não foi é? na terceira, no terceiro final de semana. Ah, Fora isso, o que mais vocês gostaram? Quais os passeios que vocês... A gente fez barbecue na praia. Mas não era só o Summer Camp, era a escola inteira. É, é, sim, mas é porque tipo, assim, a gente tinha umas atividades que a nossa escola proporciona o quê? Atividade para todos os alunos, não, só que eles têm que pagar. Outras. Só que a gente a fez gente o Summer Camp, camp a gente sabe, é tudo livre, todos. entendeu? Mas... Então a gente podia ir para parque aquático, a gente foi na Playland, que é tipo um parque de diversão. Tudo incluído? Mas é o que eu mais tudo gostei, tudo assim, assim, Eu gostei real. muito do Trampoline Park. Eu o Trampoline Park, no real. O Trampoline Park é muito legal. Eu gostei desse aqui, mas eu voltei de lá morta, do Indoor Que é o Indoor Climb. Eu voltei morta. Mas é muito legal. Fiquei três dias sem lá. Olha só, só pra ver, ó, inclui a Capilano Bridge, Vancouver Aquarium. Custa 30 dólares pra entrar. É, é. é. na verdade eu, eu, eles não precisaram pagar, né? É. E transporte, tudo. Isso. Tudo. Foi isso é legal mesmo, né? É, legal. Pra gente ficar com raiva, a gente não foi nem na Capilano Bridge ainda, e nem no, e no Water Slide, eles já foram. Só pra ficar com mais raiva. O Gross Mountain foi também um passeio na Gross Mountain. Gross Mountain. Quer dizer, basicamente as, as atrações principais é. aqui no uhum. Vancouver estão incluídas nesse programa. Ah, se for pra Gross Mountain, não paga. Faz um hiking pra ter a experiência do hiking. Oi? É, é que essa daqui, ó, é fresca. Princesa, é, gente, é princesa. É princesa, princesa. Acampamento. Caminhar. Caminhada. Caminhada três horas. Eu não, não conseguia andar mais. Mas vale muito a pena, cansa, mas cansa, é mas vale muito a pena, é muito bonito. E... É no verão, principalmente no verão, é. no, no inverno você não consegue subir, é fechado. Fechado, é verdade. Então assim, no resumo, <risos> venham, né? Venham, é, assim, vale vocês, a pena. Só pra o pessoal saber, vocês têm quantos anos? Eu tenho 17. 14. 14, 16, 14. <risos> Fazendo 15, né, Carol? É. Ou seja, todo mundo aqui me pergunta, não, você tem que fazer 15. Falando 14, todo mundo, não, você começou a me beber. Não. 
Então, Quase se... da idade do Eric. <risos> Mas isso é para deixar os pais tranquilos também, não, não, não. né? Porque às vezes você pensa, poxa, né, 14 anos, né? Vou deixar meus filhos. É, Mas a cidade é muito bom. tranquila. Mas muito. você tem toda uma infraestrutura aqui, né? E é muito não, bom e que a gente coisa... conhece tarde. É, não, 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 isso é ótimo. Acho no verão, né, Carol? No inverno, é, não. não. É uma desgraça. Mas é, pra assim, cair, não vem, eu acho que o importante é que tu falou assim da, da questão da segurança, do cuidado. Uh, a gente cuida muito dos estudantes. É 24 anos assim, ó. Tá? É verdade. É ah, é. Chegou? Olha. Chegou e quando você esquece, fica igual a dele, explicando. Tem dia que ela até me manda. Tipo, tem, um dia, tem dia que ela já me pergunta se o que vai fazer hoje. Falou assim, ó. Não posso responder que daí ela vai pegar um itinerário todo dia. Então, né? é surpresa, é surpresa. Não pode falar, não pode falar. Mas é assim, precisou, tá ali. É muito rápido. Meu cartão bloqueou, ela que ligou. Não, 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 nem isso. Ela perdeu o cartão, ela tá usando o meu. Eu tenho um eu tenho um reserva, daí eu passei pra ela, ela tá usando. Perdi meu cartão, joguei no lixo. Aí ela bloqueou, ela bloqueou a senha. Aí eu já consegui desbloquear. Então tudo isso. E vocês sabem que adolescente, vocês sabem como é que é, né? Isso só uma palhinha, né, Carol? Só uma palhinha. E não avisa? Até, até a semana que vem, se você não avisar, ela <risos> chegou em casa, tá viva. É. Aí agora é assim, o meu celular acabou a bateria, o João avisa, o dele acabou, eu aviso. É. Agora essa daqui deu um problema, meu Deus, já liga pra Clarice, a Clarice já fica doida. É, é sempre assim, mas é verdade. E não é só ela, homestay também, né? Home Clarice, coitada, olha, Carol, homestay. não sei o que. Então tá... Deu? Gente, a Rumsday liga? Claro. Direto. Ah, que não aprendeu. Revelação. Maioridade aqui é 19, tá, gente? Não faz então vem, vem com 19. <risos> Mas é bom, né, gente? Porque é, muito quis bom. Quiser aí, eu ter feito. Um é, eu vale muito a pena. Eu, eu, eu sempre também. quis, não tive oportunidade na época, mas eu acho que... É, é porque é legal, eu acho que, tipo, tu vê se tu consegue viver sem os seus pais do seu lado, sabe? Você ah, tem aquela é. coisa, tipo assim, ó, o que tu quer tá na mão, ah, entendeu? Não, tem que dar cedo, ir pra aula, pegar ônibus, pegar trem. Tem não, gente que não toca. Não conhece não ninguém, entendeu? A primeira semana que eu cheguei aqui não tinha aula, então eu fiquei tipo assim, nossa, não conheço ninguém. Ah, então, meio... Exato, eu... Ah, eu vou pro lugar, mas estava sozinho, ficou chato. E depois pra escola, eu já conheci gente ali, meu Deus. Já tá, já eu cheguei em casa às sete horas, eu falava, gente, mas não tem nada pra fazer. E o dia demorava pra passar. Agora, parece que juro que só tem uma hora um dia. Você já tá adaptada. É isso aí. Bom, é isso, né? Acho que deu pra falar bastante, a gente vai voltar mais com esse assunto. Mas Clarissa, manda seu recado aí, fala da Boreal Trip, pessoal. Então, a gente tem o um website que é www.boreltrip.com e tem o um e-mail, tá? Que pode ser o contato, arroba boreltrip.com e também o meu, direto comigo, então, que é clarissa, arroba boreltrip.com. Tem um telefone também gratuito do Brasil, que é o nosso 0800-892-2237. É como se estivesse fazendo uma ligação gratuita no Brasil. Local do Brasil, no Brasil, local no Brasil. É como se estivesse fazendo um 0800 direto dentro do Brasil. Aí vocês vão falar diretamente com a Clarice. Exatamente. Né? Bom, é isso. A gente vai voltar, certo? Comente aí o que vocês acharam. Né? É isso aí. A gente vai voltar com o pessoal ainda. Vai, vamos fazer mais alguns programas com eles, com a dupla dinâmica aqui, <risos> certo? <risos> e vamos abordar outros assuntos e mais detalhadamente, né? É isso aí. Gostaram do vídeo? Joinha. Se inscreva no canal, favoritem e comentem, que é sempre bom. Divulguem também. E é isso. Né? Até mais, então. Valeu, galera. E obrigada por vocês pela participação. Ah, obrigada. <risos> Tchau. 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 Qual vai ser o assunto de hoje? Então, hoje a gente vai falar sobre ficar em homestay, casa de família, né? É, e a experiência que se tem de ficar na casa de uma família completamente estranha, de uma outra cultura, porque eu acho que esse é o medo de muitos estudantes também, né?